Jo, und herzlich willkommen zurück zu Mystery Case Files Ravenhurst. Jo, das letzte Mal hatten wir wieder Glück mit unserem Tagebuch. Ich mache jetzt einmal hier auf Pause, weil sonst würde mir hier die Zeit weiterrennen. Das letzte Mal haben wir wieder eine Tagebuchseite bekommen. Ich werde es jetzt so machen, ich werde schauen, dass ich äh, pro Folge, was ich rausbringe, immer eine Tagebuchseite äh, herstellen kann, beziehungsweise finden kann, geht sich wenn wir gut sind, richtig gut aus mit so 15 bis 18 Minuten Folgen. Das würde auch dann passen. Und ich würde mal sagen, wir begeben uns gleich in das Dienstbotenzimmer, wo wir ein weiteres Wimmelbild haben und zwar ein Sägeblatt, Suppenschüssel und eine Brezel. Das ist die Suppenschüssel, das hatten wir schon mal, das Wimmelbild, glaube ich. Ist schon wieder zwei, drei Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ähm, ein Sägeblatt und eine Brezel. Das ist kein Sägeblatt, das ist eine Filmrolle. Ähm, was brauchen wir denn noch so? Hand, Laterne, da ist die Brezel. <lacht> Hand, Laterne, Hufeisen, Holzhammer, Muschel. Okay, werde ich mir sowieso nicht alles merken. Das ist der Holzhammer. So. Löffel haben wir gesagt? Nein, Löffel haben wir nicht gesagt. Gut. Also, Sägeblatt und die Muschel. Sägeblatt und Muschel. Da ist die Muschel. Wohl, das hätte auch eine Muschel sein können, aber bitte. Na wohl, vielleicht Schnecke, keine Ahnung. Äh, ein Sägeblatt. Ein Sägeblatt wie ein Sägeblatt von einer Kreissäge oder... Von einer Stichsäge. Das ist ein Revolver. Nimm den Revolver mit. Alter, wieso ist eigentlich... In, ist euch was ausgefallen? In jedem Zimmer, was wir bis jetzt haben, war irgendeine Pistole oder eine Waffe. Also fällt mir schon ungut auf das Haus. So, ein Sägeblatt, ein Hufeisen. Eine Laterne. Bist du eine Laterne? Nein, bist du nicht. Bist du eine Laterne? Nein, bist du auch nicht. Ah, da ist das Sägeblatt. Eine Laterne und eine Hand. Da ist die Hand. Fehlt uns nur noch Hufeisen und eine Laterne. Hufeisen und Laterne. Ich fixiere mich jetzt einmal kurz auf die Laterne. Äh, das ist keine Laterne, das ist eine Taschenlampe, aber bitte. Naja, sind wir ja schon gewöhnt, eben, wenn wir Bild spielen, dass gewisse Dinge nicht das sind, was sie zu scheinen sein. Hä? Ist nicht deutsch gewesen, aber bitte. Äh, und Hufeisen. Das berühmte Hufeisen, was mir Glück bringen sollte, äh, bringt mir hier aber momentan überhaupt kein Glück, weil ich es nicht finde oder ich bin einfach zu blind, dass ich es nicht finde. Hier ist das Hufeisen. Juhu, wir haben es wieder mal geschafft. Äh, erster Stock, Gästebadezimmer. So, dann haben wir hier zu suchen. Eine Waage, ein Holzbein und eine Ölkanne. Nicht schon wieder eine Ölkanne. Bist du eine Ölkanne? Ja, du bist eine Ölkanne wahrscheinlich. Ja. Ähm, Waage und Holzbein. Bist du das Holzbein? Ja. Eine Waage, was für eine Waage? Eine Haushaltswaage, eine Küchenwaage, eine Personenwaage. Also gut. Eine Waage. Bist du eine Waage? Ja, du warst eine Waage. Äh, dann suchen wir eine Teekanne, eine Pistole. Ah, jetzt suchen wir vor allem eine Pistole. Sehr schön. Äh, ein ukrainisches Ei. Bitte, was ist ein ukrainisches Ei? Äh, okay. <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Äh, ein Drache. Bist du ein Drache? Nein, du bist ein Dinosaurier. Und eine Büste. Äh, gut. Mhm, mhm, mhm. Und jetzt so eine Pistole finden, ist wahrscheinlich so gut versteckt, dass ich die Pistole nicht sehen oder nicht finden werde. Höchstwahrscheinlich. Aber was ist ein ukrainisches Ei, bitte? 
Also das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber bitte. Ähm, tja, da ist die T. Kann, ne? Okay, doch nicht. <lacht> Hallo? Teekanne? Macht den Tee? Milita? Schleichwerbung? <lacht> ah, okay, Pistole. Hey, Alter, ich finde nichts. Ich finde nichts. Das ist doch abnormal. Was ist das? Das ist das ukrainische Ei. Ah, ja. Okay, alles klar. Sag doch gleich ange angemaltes Ei. Dann weiß ich, was du meinst. <lacht> naja, gut. Eine Büste und ein Drache, eine Pistole und eine Teekanne suchen wir nach wie vor noch immer, meine Freunde. Ihr werdet wahrscheinlich schon alles gefunden haben. Hier ist übrigens die Pistole gewesen. Ähm, tjo. Eine Büste, eine Büste, die ist doch auch nicht so schwer. Da bist eine Büste. Ein Drache. Eine Libelle, eine Gottesanbieterin, kein Drache, obwohl, naja. Ne, das, das sage ich jetzt lieber. Das sage ich jetzt lieber nicht. Sonst köpfen mich die Frauen. Die werten Herren wissen schon, was ich meine. Ähm, Drache, Drache. Ich finde hier keinen Drachen. Wo ist hier ein Drache? Bist du ein Drache, Mietzikatze? Nein. Und eine Teekanne. Meine Güte, eine Teekanne. Das, das ist keine Teekanne hier. Warum nicht? Das schaut doch aus wie eine Teekanne, oder? Freunde, was sagt ihr? Ähm. Kommt, eins von den zwei Sachen finden. Kommt, Drachen oder Teekanne. Da ist die Teekanne. Ganz, ganz klein und heimlich hier drinnen. Naja. Drache ist was ich. Ah ja. <lacht> Gut gemacht oder auch nicht, weil wir einen Hinweis bekommen äh, braucht haben. Ah, zweiter Stock, Studierzimmer. Da waren wir allerdings noch nicht drinnen. Und zwar suchen wir einen Hummer, einen Trichter, ein Rasiermesser. Ein Federfächer, eine Kamera, ein äh, Dark. Achso, ein Donut. Ein Donut? So schreibt man doch nicht Donut. Und eine Schaufel und ein schwarzer Handschuh. Donut? Meinen die wirklich Donut? Dann schreibt man das aber nicht so. <lacht> Gut, da ist der Hummer. Da ist übrigens der Drache, den was wir jetzt nicht mehr brauchen. Schwarzer Handschuh. Schwarzer Handschuh. Uh, bist du ein schwarzer Handschuh? Nein, du bist eine Hand, eine blutige. So, einen Trichter. Trichter, oh, hier ist der Trichter. Ein Rasiermesser. Das sind Furzkissen oder was? <lacht> das sind die schwarzen Handschuhe. Ist das das Feder, Federfächer? Ja, sehr schön. Uh, da ist wieder, schaut, da ist wieder ein Gewehr. Es gibt's ja nicht, wirklich. Eine Kamera, ein Donut und eine Schaufel. Äh, eine Schaufel und ein, ich nehme mal an, Donut. Eine Schaufel und ein Donut. Eine, ich meine wirklich Donut. Schreibt man doch nicht so, oder? Naja, gut. Äh, und eine Schaufel. Ja. Juhu, wieder mal geschafft. Gut gemacht. Dann ins Gelände. Ja, gehen wir zum Hinterhof. Hier waren wir allerdings schon einmal. Ein Tukan. Was auch immer das sein möge. Ein Seepferdchen. Äh, äh, Trauben haben wir hier. Schere haben wir hier. Ein Delfin. Ich 
bin ich jetzt nicht auf die Schnelle. Eine Möhre, die haben wir hier. Genau, nehmen wir einen Hasen übrigens. Eine Laterne. Und eine Pfeilspitze. Gut, eine Pfeilspitze. Ein Seepferdchen suchen wir auch. Das ist übrigens die Krone, was wir voriges Mal gesucht haben. Da ist die Pfeil. Was denn? Das ist ein Dartpfeil. Und da ist die Pfeilspitze. Menno, Leute. Ist jetzt doch nicht so kompliziert, wirklich. Gott im Himmel, wirklich. So, was suchen wir noch einmal? Ein Tukan, was auch immer das sein möge. Keine Ahnung, ich sag's gleich, wie es ist. Ein Siebpferdchen noch immer. Da ist das Siebpferdchen. Dann suchen wir ein Delfin. Wird höchstwahrscheinlich kein echter sein, sondern hier aufgezeichnet. Eine Laterne und eine Pfeilspitze. Eine Laterne und eine Pfeilspitze. Laterne und Pfeilspitze. Laterne. So ein Tukan ist ein Vogel, ist mir gerade eingefallen, glaube ich. Ja, jawohl. Laterne und eine Pfeilspitze. Da ist die Pfeilspitze. Hat für mich aus schon wie ein Fisch irgendwie. <lacht> und eine Laterne da hinten. Juhu, wir haben wieder mal alles geschafft. Okidoki. So, und in den Keller, da haben wir nur noch ein äh, Schloss, was wir knacken müssen. Okay. Huch. Aha, aha, aha. Und inwiefern hängt das jetzt zusammen alles? Das ist die Frage. Wo? Oh. Ah, okay. Aha. So. Das Problem wird jetzt aller, 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 aller Dings sein. Ah, okay, warte jetzt einmal. Vielleicht, 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 vielleicht das KQXB. K. Q. X. B. Und jetzt? Ah. Oh, cool, geil. Wieder mal ein Rätselschloss geknackt. Und zwar, was haben wir hier? Schweinslieder suchen wir. Schweinslieder. Ah, das war die Rose. Gut, okay. Nehme ich auch. Äh, Telefon. Telefon, 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 Telefon. Das ist ein Bokitoki, kein Telefon. Uh, man sollte meinen, dass wir das Telefon hier schnell finden. Schau, schon wieder eine Revolver. Eine Knarre. Also das ist doch abnormal. Wirklich jetzt. Jetzt fällt es mir wirklich schon ernst. Was? Hey, dann mach so einen Scheiß nie wieder. Eine Haarbürste. Hm, Sprengstoff. Hm, brauchen wir sogar. Eine Haarbürste. Dartpfeil. Waschbär. Waschbär habe ich auch schon gesehen. Ähm, eine Flügelmutter. Ja, die finden wir natürlich hier sofort schnell wie... Alter. Kann man da nicht irgendwie abschalten? 
Gut, äh, was brauchen wir noch? Schweinsleder, Telefon, Haarbürste und Flügelmutter. Zwei Sachen brauche ich davon noch. Äh, warum nehme ich nehm die Handgranate mit? Ist doch viel besser. Flügelmutter. Und, äh, Alter. Das nächste Mal bin ich gefasst drauf. Das ist eine Bullenkugel mit dem Fernseher drinnen. War auch nicht schlecht. Ähm, Schweinsleder, Telefon oder Haarbürste. Das war ein Kamm und keine Haarbürste. So, trotzdem gut gemacht. Wir haben die nächste Tagebuchseite gefunden, beziehungsweise haben sie gleich gefunden, nachdem wir hier, ähm, tja, was soll ich sagen, den Mann hier zusammengestellt haben, warum er auch immer am Boden liegt. Vielleicht hat er Bauchweh, weil er, keine Ahnung, ich sag's jetzt halt einmal nur so, weil ich die Vermutung habe, aber wird eben Blödsinn sein. Wie, okay, ist wurscht, äh, Randteile habe ich hier keine. Das ist nie gut, wenn ich keine Randteile habe. Beziehungsweise auch wenn ich Randteile habe, weiß ich nicht, wo ich sie hingeben soll. Ähm das ist ein bisschen kniffliger jetzt. Ähm okay, warte mal, dann machen wir Nur das einmal hier. Da ist irgendwie eine makabere Stelle. Warte mal, gehört das vielleicht so irgendwie? Nein, 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 nein. Wenn, dann müsste das so gehören. Aber nur wohin? Ja, das, meine Freunde, das ist, ja. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, meiner Meinung nach, weil es alles fast dieselbe Farbe hat. Aber, aber, aber... Wir haben einen Teil gefunden, jawoll. Das ist einmal nicht so schlecht. Dann kommen wir nämlich weiter. Nein, das gehört trotzdem nicht daher. Hm. Daher gehört das. Das hier gehört so hin. So. Dann kann ich mir endlich einen Reim machen, wohin das hier gehört. Und das hier. Ähm. Nö. 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 Okay, das lassen wir mal. Tricky jetzt gerade momentan. Gut, das ist einfach, das ist ein Randstück. Okay, aber wenn das nicht so hingehört und da auch nicht und hier auch nicht und hier auch nicht und hier ebenfalls nicht und kann es nur hier irgendwo hingehören. Weil es ein Randstück ist eben, ne? Gehört da nirgends doch rein? Das verstehe ich eben nicht. Ja, lassen wir es einmal gut sein. Ähm, das hierher. Dann ist noch immer die Frage, wo gebe ich das hierher? Jawohl, das geht daher. Das ist ein Ohrwaschel, das ist auch leicht. So, so, so. Ah, hier rein. Ist ein bisschen tricky gerade momentan jetzt gewesen. Dann so. So. Das sind seine Haare wieder. Da ist seine Hand. 
Seine Haare. Ähm, so. 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 Und so. Tagebucheintrag gefunden. Sechster Eintrag, 14. Mai 1895, Tragödie. Eine dunkle Wolke der Trauer hat sich über die Stadt gesenkt. Ein Zimmermann namens Frank Williams ist heute Morgen in den Tod gestürzt. Genauer gesagt fiel er vom obersten Gerüst an Charles Dillemars zukünftigen Haus. 16. Mai 1895. Heute habe ich Charles zum Begräbnis des armen Mannes begleitet, der vor seinem neuen Haus sein Leben verlor. Charles war während der ganzen Zeremonie ausgesprochen still und bedrückt. Ich war über alle Maßen betrübt zu erfahren, dass der Verblichene eine junge Frau und zwei Kinder hinterlässt. Als die Träger den Sarg in die Erde hinabließen, beugte sich Charles zu mir und flüsterte mir ins Ohr, vielleicht bin ich ein verfluchter Mann und dazu bestimmt, allein in einem verhexten Haus zu leben. Jo, Freunde, und das war die nächste Tagebuchseite. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bye bye.